হাই বন্ধুরা লার্নিং স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম বলেছিলাম বীজ গণিতের উপর টোটাল তিনশো তিরিশটা অঙ্ক দেবো এরই ধারাবাহিকতা এর আগে আমরা অলরেডি একাত্তর অঙ্ক দিয়ে ফেলেছি আজকে আমরা বাহাত্তর নম্বর থেকে শুরু করবো তার আগে যারা আগের ভিডিওগুলো দেখেন নাই অবশ্যই দেখে নেবেন এখান থেকে আপনারা মোটামুটি বীজ গণিতের যত অঙ্ক আসে এইটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট কমন পাবেন এরকম আমাদের পার্টি গণিতের চারশো পাঁচটা ম্যাথ করে দেওয়া আছে ওগুলো দেখে নেবেন জ্যামিতির উপরে ভিডিও আছে এখানেও তিনশো দশটা ম্যাথ দেওয়া আছে তো ওগুলো আপনারা দেখে নেবেন তাহলে পূর্ণাঙ্গ একটা প্রিপারেশন হয়ে যাবে আর আমাদের ব্যাংক ম্যাথে যে সিরিজ চলতে আছে ওখানে আটশো ম্যাথ ব্যাংকের যেগুলো সম্পূর্ণ ইংলিশ সলভ করা তো যারা ব্যাংক প্রিপারেশন নিতেছেন তারা অবশ্যই ওই ভিডিওগুলো দেখবেন তাহলে অবশ্যই আপনারা চাকরি পরীক্ষা মোটামুটি ভালো করতে পারবেন এতটুকু বলতে পারি তো চলেন আজকের ম্যাথটা আমরা শুরু করবো বাহাত্তর নম্বর থেকে এখানে বলছে যে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান টু হলে এক্সের মান কত খুব সহজ একটা অঙ্ক মনে হচ্ছে যে আসলেও খুব ইজি যেগুলোকে আসে হ্যাঁ এগুলো পরীক্ষা আসতে দেখেই নেওয়া হয়েছে তাহলে আমি নিতাম না কমা তাহলে এটি লসের করেন এক্স তাহলে কী হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সমান টু তার মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল কত টু এক্স এখান থেকে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান সমান জিরো এখান থেকে দেখেন যে আমাদের কিন্তু চাইলে এটা কি করতে পারতেছি না আমাদের এক্সের মানটা বের করতে বলছে আর কি তো এক্সের মানটা যদি আমরা বের করতে চাই এই সিস্টেমে করা যায় আচ্ছা দেখি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সত্তর টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান দেখেন হোল স্কোয়ার এটাকে সাজায় লেখা যায় এই লাইন আর এই লাইনটাকে একই কথা তো এখান থেকে আমাদের এত এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো তার মানে এক্স মাইনাস ওয়ান সমান জিরো লিখতে পারেন দ্যাট মিন্স এক্স ইকুয়াল ওয়ান এটা বের হয়ে গেলো ওই যে এক্স ইকুয়াল আমরা কত বেড়েছে ওয়ান বেড়েছে তো আমাদের এক্স ইকুয়াল ওয়ান এটা দেখেন আমরা অপশন থেকে আমরা চাইলে এই ধরনের অঙ্ক সলভ করতে পারতাম যেমন এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান টু তার মানে কি এখানে এক্সের মান যদি বসে না কিন্তু এক্সের মানই দেওয়া আছে এই সাইডটা টু হতে হবে এই সাইড টু হলে এই সাইডও টু হবে এখানে আমরা প্রথম অপশনে যে এ আছে ওইটা যদি বসাই দেখেন টু প্লাস ওয়ান বাই হাফ সমান টু এই সাইড কখনও টু হবে না এই সাইড টু বানাইতে হবে আপনার টু বানাইতে হবে কার জন্য বি অপশনের জন্য যদি চেক করেন তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান দেখেন টু আসে কি না ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু তার মানে দেখেন এই সাইডে টু আছে আর বি অপশন বসালে টু মিলে যাচ্ছে তার মানে অ্যান্সার এটা আপনি এইভাবে না করলেও হয়ে যাবে অঙ্কটা খুব ইজি এই জন্য বলছিলাম যে অঙ্ক তো পারা যায় পরীক্ষা হলে তাড়াতাড়ি মিলানোটা হচ্ছে ব্যাপার কারণ হচ্ছে অনেকেই অঙ্কগুলো পরীক্ষার হলের বাইরে এসে মিলাইতে পারেন সময়ের অভাবে পরীক্ষা হলে মিলাতে পারেন না যারা পরীক্ষা হলে এই যে শর্টকাট বা বিভিন্ন সিস্টেম বা টেকনিক জানে তারাই কিন্তু মিলাতে পারে মেইন কাজ হচ্ছে আপনাকে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে দেখেন পরের অঙ্কটা বলছে এক্স বাই জিরো সমান কত আমরা জানি যে কোনো কিছুকে জিরো দ্বারা বাগ করা যায় না কোনো কিছুকে জিরো দ্বারা বাগ করা যায় না আপনি ক্যালকুলেটার চাপ দেবেন যে যে কোনো একটা সংখ্যাকে জিরো দ্বারা বাগ দিয়ে দেখবেন যে ওইটার মান আসে পড়বে ম্যাথ ইরর তার মানে এটার মান হতে কি অসীম মানে ইনফিনিটি এই জন্য এটা কিন্তু জিরো দ্বারা বাগ করা যায় না আবার এটা কিন্তু করা যায় এক্স বাই জিরো সমান জিরো বাই এক্স সমান জিরো বাট এক্স বাই জিরো এর কোনো ভ্যালু নেই এটা এক্সিস্ট করে না এটা কোনো কি নেই ভ্যালু নেই এটা আপনাকে জানা থাকতে হবে এটা আসে পরীক্ষায় যে এক্স বাই জিরো সমান কত এখানে বলা আছে দুইটি সংখ্যার অনুপাত টু এবং পার্থক্য পনেরো ছোটো সংখ্যাটি কত আমরা একটা জিনিস করবো যে দুইটি সংখ্যার অনুপাত টু এবং পার্থক্য একটা সংখ্যা এক্স অপর সংখ্যা ওয়াই যেখানে আমরা মনে করলাম এক্সটা বড় এক্সটা ওয়াই এসছে বড় বলছে দুইটি সংখ্যার অনুপাত অনুপাত মানে কি এক্স বাই ওয়াই সমান কত টু অনুপাত মানে বাঘ ঠিক আছে বলছে দুইটি সংখ্যার অনুপাত টু তার মানে এক্স বাই ওয়াই সমান টু এখান থেকে আপনি চাইলে আমাদের সাইজ ছোটো সংখ্যাটি কত তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা একটু কাজ করি যে এক সমান টু ওয়াই লিখতে পারি তারপরে বলছে যে এবং পার্থক্য যে দুইটা সংখ্যা ছিল এই দুইটা সংখ্যার পার্থক্য হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই কত পনেরো এখন দেখেন আমরা কিন্তু এক্সের মানটা জানি টু ওয়াই এখানে আপনি টু ওয়াইটা বসিয়ে দেন তাহলে হচ্ছে কত পনেরো তার মানে ওয়াই ইকুয়াল কত পনেরো তার মানে আমাদের ছোটো সংখ্যাটি হচ্ছে কত পনেরো বড় সংখ্যা চায় নেই চাইলে আমরা বের করতে পারতাম একটু সিনে বসিয়ে দিলে আসবে যেখানে এটা দ্বিগুণ আর কি বড় সংখ্যা যদি বের করতো এক্স ইকুয়াল টু ইন্টু কত হয়ে যেত পনেরো তার মানে তিরিশ এটা ছিল কি বড় সংখ্যা আর ছোটো সংখ্যাটা হতেছে কত পনেরো দেখেন দুইটা সংখ্যার বিয়োগ ফল কিন্তু পনেরো এটা কিন্তু আমাদের বলছিল বা আমরা এখান থেকে অপশন দিকে আমরা ব্যাপারটা করতে পারতাম এখানে সলিউশন করে নিতে পারতাম এখন দেখেন এখানে বলা আছে একটি সংখ্যার বর্গ তার বর্গমূলের চেয়ে চোদ্দ বেশি হলে সংখ্যাটি কত এখন আপনারা গুলিয়ে ফেলছেন যে বর্গ কোনটা আর বর্গমূল কোনটা এটা অনেকের সমস্যা যেমন টু টু এর বর্গ যদি বলি ফোর 
তার বর্গমূলের চেয়ে রুট ওভার টু যদি নেন ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান এটার চেয়ে কত বিয়োগ করলে চোদ্দো কম হবে হবে না এটা বাদ বি নম্বর অপশান সেমভাবে করেন যে থ্রি থ্রি এর বর্গ হইতেছে কত থ্রি এর বর্গ যদি করেন তাহলে হচ্ছে নাইন এ নাইনকে থ্রিকে যদি রুট করেন তাহলে কিন্তু আসবে এরকম মানে যাই হোক একটা বেলু আসবে যেটা বিয়োগ করলে সাপোজ মনে করুন ওয়ান এর চেয়ে বড় একটা বেলু আসবে যেটা বিয়োগ করলে কখনো চোদ্দো হবে না তার মানে এটা হইতেছে না এখন আসে সি নম্বর অপশন দেখেন ফোরের বর্গ হইতেছে কত ষোলো আর ফোরের বর্গমূল হইতেছে ফোরের বর্গমূল হইতেছে দেখেন এটা যদি বর্গমূল করেন তাহলে টু এই দুটা যদি বিয়োগ করেন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যান্সার কিন্তু চোদ্দো মিলে যাচ্ছে তার মানে আমাদের অ্যান্সার এটার জন্যই কারেক্ট আপনি যদি সিস্টেমটা জানা থাকে তাহলে আপনার চোখ আগে সি নম্বর অপশানে চলে যাবে কারণ আপনি দেখলেই বুঝবেন যে ফোরের বর্গ হইতেছে ষোলো আর ফোরের কি বর্গমূল হচ্ছে টু তাহলে ষোলো থেকে টু বাদ দিলে তো এমনিতেই আমাদের কত আসতে আছে চৈদ্য তো চৈদ্য হয়ে গেল এখানে বলা আছে দেখেন এক্সের মান কত হলে এই দুইটা এত এত মান সমান তা আমরা অপশান দেখে দিই তাহলে এক্স স্কোয়ার সাপোজ এক্সের মান এগুলো যে কোনো একটা হবে তাহলে এক্সের মান আমরা সাপোজ প্রথমে ধরে নিলাম এ নম্বর অপশান এক্সের মান কত ওয়ান তাহলে ওয়ান স্কোয়ার সমান ওয়ান আবার এক্স কিউব এখানে বসান ওয়ান কিউব সমান ওয়ান তার মানে এই দুইটা পরস্পর সমান না এক্সের মান ওয়ান হলে এক্স কিউব আর এক্স স্কোয়ার পরস্পর সমান হইতেছে কখন যখন এক্সের মান ওয়ান হলে এই দুইটা পরস্পর সমান তো এই ছিল কনসেপ্ট এখানের মানে বোঝার মতো তেমন কিছু না বাট না বুঝতে পারে অনেক কিছু মুখস্থ করা যাবে না মেইন কথা হচ্ছে যে আপনারা ম্যাথ মুখস্ত করবেন না আমাদের গ্রুপ আছে ফেসবুক গ্রুপে আপনাদের যে কোনো সমস্যা আপনারা আপলোড দিতে পারেন আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব বা গ্রুপ অনেক মেম্বার আছে যারা আপনাকে সমাধান করে দেবে কোনো সমস্যা নেই যে কোনো সমস্যা পরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন একটি সংখ্যার বর্গমূলের সাথে নয় যোগ করলে যোগ ফল চৈদ্ধ হয় তো সংখ্যাটি কত আমরা সংখ্যাটা জানি না সাপোজ আমরা সংখ্যাটা ধরে নিলাম এক্স অপশন থেকে কিন্তু করতে পারবো কিন্তু বললাম না সংখ্যাটা ধরে নিলাম কত এক্স তারপরে বলা আছে একটি সংখ্যার বর্গমূলের সাথে তো এই সংখ্যাটার বর্গমূল হইতেছে রুট ওভার এক্স এটা আমরা বুঝতে হবে সংখ্যাটা রুট করলে যেটা হইতেছে বর্গমূল এর সাথে নাইন যোগ করলে যোগ ফল কত হইতেছে চৈত এটা মানে কোয়েশ্চেনটা যদি বুঝেন আপনার অঙ্ক হয়ে যাবে এটা সলিউশন করলে অ্যান্সার চলে আসবে তো দেখেন এখানে আমরা রুট ওভার এক্স সংখ্যাগুলো এক করে ফেলেন চৈদ্দ মাইনাস নাইন চৈদ্দ কে থেকে নাইন করে ফাইভ তো দেখেন এখানে রুট ওভার এক্স আছে এই সাইড স্কোয়ার করে দেন এই সাইডেও স্কোয়ার করে দেন তার মানে এক্স ইকুয়াল কত টোয়েন্টি ফাইভ তো আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে কত টোয়েন্টি ফাইভ তো এখন আসুন অপশন থেকে চেক করেন সাপোজ আমরা সি নম্বর নিয়ে এলাম সাপোজ আমরা ধরে নিলাম যে সি নম্বর আমাদের অপশন এই দুটা চেক করে পড়লে আমাদের হয়নি বাট আমরা পঁচিশ হিসেবে দেখব যে এটা হবে তো এখানে হচ্ছে কত টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এই সংখ্যার বর্গমূল করেন তাহলে পঁচিশ এর বর্গমূল ফাইভ এটার সাথে নয় যোগ করেন দেখেন চৌদ্দ চৌদ্দ চলে আসছে তো আপনি যেভাবে করেন অঙ্ক কিন্তু আসলেও কয়েকটা নিয়মে করা যায় তো আপনি সিস্টেম জানা থাকতে হবে পরের অঙ্কটা হচ্ছে এক্সের মান কত হলে এরা দুইটা পরস্পর সমান হবে তো এখানে আপনি গুণ করে দিন কিছুই করতে পারেন না কোনো বার্তা কিছু করা যান তাহলে এ এক্স মাইনাস এ স্কোয়ার এখানে বি এক্স মাইনাস বি স্কোয়ার এখন আপনি এক্স আলাচে গেলাম যাদের মধ্যে এক্স আছে তাদেরকে এক্সাইড করেন আর যাদের মধ্যে কি আছে শুধু কনস্ট্যান্ট পার্ট এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এগুলো আলাদা করে ফেলেন তাহলে দেখেন আমরা লিখতে পারি মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আর এদিকে লিখতে পারি বি এক্স মাইনাস এক্স এখন ভালো কথা তো এখানে আমাদের কেমন আসতে আছে দেখেন বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এখান থেকে একটু এক্স কমে নিতে পারেন বি মাইনাস এ এখান থেকে দেখেন এটাকে এ ধরেন এটা বি করেন এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তার মানে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এক্স ইন্টু কত বি মাইনাস এ তো দেখেন একটা জিনিস আপনি খেয়াল করতে পারেন বি মাইনাস এ বি মাইনাস এ বাতু হয়ে পাশে সেম তাহলে এক্স ইকুয়াল কত হইতেছে দেখেন এক্স ইকুয়াল বি প্লাস এ তার মানে কত এ প্লাস বি তো আমাদের হয়ে গেছে অ্যান্সারটা এক্স ইকুয়াল কত হলো এ প্লাস বি এরপর বলা আছে যে এই ধরনের অঙ্ক একটু আগে আমি সমাধান করেছিলাম যে পরপর দুটি পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করুন যাদের বর্গের পার্থক্য কত ফিফটি থ্রি আমি কী বলছিলাম এই ধরনের অঙ্ক আসলে কী করতে হবে বর্গের পার্থক্য দেওয়া থাকলে তাহলে আপনি কি এটার সাথে এক যুগ করবেন এক যুগ করলে যে যুগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যাটা পাবেন দেন এখানে দেখেন ফিফটি ফোর বাগ টু সাতাশ এটা হচ্ছে বড় সংখ্যা আর ছোটো সংখ্যা বের করতে হলে এটাকে এক বিগ করে দুই দ্বারা ভাগ করবেন তাহলে ফিফটি টু বাগ টু টোয়েন্টি কত সাতাশ তো ছাব্বিশ আট হচ্ছে কত সাতাশ পরে যেমন ঘটে আছে দেখেন কোন সংখ্যার বর্গমূলের সাথে বিযোগ করলে যুগ ফল পাঁচের বর্গ হবে আচ্ছা দেখেন আমরা সংখ্যাটা জানি সাপোজ এক্স এর বর্গমূল
तो ये आगे मत ही क्योंकि देखें रुट ओवर एक्स इक्ल टोटी फाइव माइनस टोटी तर मैं रुट ओवर एक्स इक्ल फाइव जो वो पास स्कोर कर दें तो हो जाए कत रुट ओवर एक्स होल स्कोर फाइव स्कोर एक्स इक्ल कत टोटी फाइव तो अंक आज के मत ए पर्यत नेक्स्ट भिडियो शुरू करब एक नम्बर अंक थे अवश्य बनारा प्रथम के शेष पर्त देखें और हमारे चैने जो भिडियो देव आ प्रत्येक भिडियो खूब ही हेल्पफुल मैं अपना चाकर परीक्षा क्यों खूब सहजे मिलाते पर प्रत्येक भिडियो अपना देखा उचित प्रथम के शेष पर्त देखें जो अपनी क्यों जो बोलते शिवर दिए क्यों जो हमारे चैनल प्रत्येक भिडियो देखें प्रत्येक भिडियो खूब बेसि बड़ बड़ भिडियो दस मिनट आठ मिनट दस चौदह मिनट पंद्रह मिनट एरक भिडियो क्यों जो देखे मैं रेगुलर तेल बोलते छय मास मध्य मैं तो एकदम एक्सपार्ट हो जाए से भलो मैथ करते बोलते धन्यवाद सबा के भलो थकबें